圈，通和梦想之间，距离不会太过遥远。Go， 随时准备，为了正义付出我的一切，因为这座星球需要我们来守卫。火激昂的拳，捍卫天地人。无动热血，刻满伤痕，我要做梦想的化身。有大道理，他们有组织有拨款，我和我妹妹却要自己动手丰衣足食，什么造福人类？只要我们自己吃饱，别的我什么也不管。
过上像以前一样贵族的生活。嗯，先生，请慢用。嗯，下去吧。啊！哟，哥，你看书，装的吧？嘘，哎，我告诉你啊，这书是可以控制天气的宝贝。超精灵，嘘，咱俩把它转手一卖，就又能过上像以前一样贵族的生活了。哦，哎，不行啊，哥。你忘了阿林得到超精灵都倒霉的事了吧？哎呀，咱们要是把这种宝物卖给普通人，肯定又要闹出什么乱子来了。啊，哥，不行，我不同意。那我问你，如果不卖书的话，咱们怎么过上像以前一样贵族的生活？我、我、我、我从前也想过贵族生活，可是哥，这次阿林的事儿让我有所醒悟了。我们、我们不能把书卖掉。醒悟，醒悟，醒悟！我看你是执迷不悟。哪有？哎，我说你这丫头，你是不是被那个什么巨神战机队给洗脑了？没有。算了算了，你要是不去，我自己去。哎，哥。嗯。嗯。哎哎、嗯。在宝贝还没有卖出去以前，绝对不能让别人知道我是谁。哎，来了。喂。徐先生吗？我是。我在网上看到你有可以呼风唤雨的宝贝啊。没错。你的宝贝说刮风就刮风。当然。说下雨就下雨。当然。要什么有什么。当然。我们的产品实行三包服务，因为我们是天下无敌、宇宙无双、童叟无欺、价格公道的搜宝兄妹。你你开的价钱没问题，那我得验验货。好呀，那这样，明天中午十二点。西郊的垃圾场见面。哎，最重要的是，带上钱，还有，做好心理准备。没问题。好，就这样。换地方了，你看看七拐八拐的，找到我好辛苦啊！没办法，现在想要这本宝书的人实在是太多了。安全交易呢，最重要。哎，这个你放心，钱我全都准备好了。但是你要给我试一试，这个呼风唤雨的宝物到底灵不灵啊？简单，这个没问题。您听好，我呀，先给您打个雷。啊！哟，打雷了！打雷了，真的打雷了，哈哈，太厉害了，太厉害了！要不咱再下个雨？啊，别别别别别别，我还没带伞。别傻，果然是个宝贝啊，真是个好东西。你要的钱我也带来了，呃，要不你点一下？不必了，快点一下，点一下。不必了，恭喜你了，李先生，你成为了下一个可以呼风唤雨的神人。哟，谢谢谢谢，再见。这几年的天气真是越来越反常了，一会儿干旱，一会儿洪水，冬天高温，夏天飘雪，真是让人越来越看不懂啊！根据资料显示，有很多文明都是毁于气候的异常变化。哦，观众朋友们，请大家先看一下资料。近日天气怪异，晴空突起雷雨云层，沿海地区暴雨。灾河水暴涨，造成多地溪水泛滥成灾。是啊，有谁能战胜大自然的力量呢？的确是有这么一种超精灵，可以拼得过大自然的力量，还可以控制天气哟。哼，我就知道你有什么瞒着我，绕来绕去说话，你不累呀、啊？快说快说，什么超精灵？这种超精灵的全称叫做呼风唤雨超精灵，它的能量可以控制方圆五十公里以内的天气。曾一度被用来做毁灭性的武器，是一种极其厉害的间接性攻击武器。哇，要是有人拿它来发动战争
那不是能统治全世界？传说的确有这么一位不败的君王，而且差一点就成功称霸全世界。不败的君王，全世界？那我怎么没有听说过？卡尼，你一定有什么事情瞒着我。我说的是传说，但是这个超精灵是千真万确存在的。嗯，说不定超精灵还藏在基地的某个角落。某个角落。既然你不说，我就去找找。不败的英雄，亲爱的司令啊，司令，我一定会尽快把佩奇带来超精灵找回来，到时候您就会知道我比他们两个饭桶都要忠心耿耿，到时候我就是一人之下，万人之上了。哎，他们叫啊！哎呀，他他出现了，出现了！哎呀，哎呀，哎呀，我太兴奋。干什么你？大将军过来，不好意思啊。赤小姐，给我看看，给我看看。什么超精灵啊、哎？我不是很清楚，你们去查看一下吧。好，交给我来办。您、啊、就再多睡一会儿，等着我把佩奇泰来超精灵带回来吧。拜拜。啊啊啊、电视台打错字了，中年年轻，今天换人了，一看就是骗人的。哎，阿忠，你安静一点，听不见声音了。好的。观众朋友，大家好。啊！猎闪雷鸣。哇！哎呀，世界上居然还真有这种人啊！嗯。该不会是故弄玄虚、吹牛的吧？哎，看但是这个是新浪的新闻呢，应该不会是假的。对呀、啊。哈哈哈哈哈！哦，唐春元，唐春元，坐。哦，你们在看什么呀？新闻上说啊，有一个人可以呼风唤雨，真的不可思议啊！哎，你看，哦，哇，这是太厉害，太神奇了！下雨了，居然真的下雨了，太神奇了！切，装神弄鬼的吧？现在的新闻啊，真是越来越无聊了，怎么可能？哎，可是你们也看到了，它可以让现场的天气说打雷就打雷，说下雨就下雨。你们怎么解释啊？这种超精灵的全称叫做“呼风唤雨超精灵”，它的能量可以控制方圆五十公里以内的天气。这一定是超精灵啊！超精灵？你的意思是这个人利用超精灵在控制天气？没错，这就是“呼风唤雨超精灵”，是能量大到可以控制自然的超精灵，非常厉害。那要是这样的话，我们得赶在索宝兄妹和海族之前把他夺回来，要不然的话可就麻烦了。要胜利，必须快！巨神战机队听令，是，出发。这宝贝让我立即成名，以后我就是伟大的名人了。<笑>看来就是这个地方的。<笑>看什么？没见过唱戏的？您是谁啊？<笑>哦，不是，我是因为脸上受过伤不好看，所以才戴个面具。你别怕。那你是来干什么的？我听到一个对你不好的消息，所以来帮你。这书是你的吗？嗯、我告诉你，一会儿会有一群自称是亚洲联盟超自然研究所的三只猴子，啊不不，三个年轻人来找你，他们会以调查的名义来没收你的书。你可要小心你的宝贝儿，不要被他们骗走了呀！宝贝，你说什么宝贝？我不明白。听不明白。装蒜的，难道你不知道这本书是个宝贝吗？你，你你是怎么知道的？电视新闻你都上了，还怕我不知道？如果你想保住你的宝贝儿，就按照我说的做。
面具的是在骗我吧？哎呀，嗯，请问您就是电视里报道的那位李先生吗？是啊，您就是那位可以呼风唤雨的李先生吗？没错啊。那你就是能掌控天气的神人？那当然是了。那你们是干什么的？我们是亚洲联盟下属的，研究神秘世界的超自然调查员。超自然调查员就是他们了。你们找我有什么事啊？请问您真的能够掌控天气吗？我不是说了吗？您真的有呼风唤雨的能力？那必须能的。那我们能见识一下您呼风唤雨的能力吗？哎呀，那更是小菜一碟啊！你们信不信啊？请。请好，今天我就让你们见识见识。来来来来，跟我来。上钩了。没有搜宝兄妹和海族的捣乱，我觉得任务轻松多了，是吧？哎，阿空，阿静说的没错，我们还是小心点。嗯，好了好了，知道了，走吧。想要我的宝贝书？哼，吓死你！现在就让你们见识一下我控制天气的超能力。雷电，打个招呼吧！天变黑了，跑到屋里呢！恐怕不是变天派来超精灵，不过这呼风唤雨也够厉害的了。真的变天了，真的可以召唤闪电呢。对，一定是那本书里有超精灵。快，嗯，啊啊啊啊！啊！是你，快把书还给我们，要不然打得你满地找牙。今天就让你们尝尝天打雷劈的滋味。
你这个大骗子！打中他了吗？啊！给他跑了！奸诈狡猾，给他跑了！哎呦！老李，老李，哎，你哥呢？你们不都是成双成对的吗？这次啊，我可不是来抢宝物的。其实那本书呢，我们之前就已经得到了，只不过因为缺钱，所以才卖给这个人了。缺钱花就卖了。我在电视上看到新闻说他可以控制天气，我想海族的人迟早会来找他麻烦，所以我就一路跟踪他，希望海族出现之后，我可以把超精灵抢回来，这样就能将功赎罪啦。哎，没想到又晚了一步。你太天真了。嗯，老李醒了。啊？哎呀，哎呀！那本书富有超自然的能力，不是你可以控制的。你快回家吧。什么？那可是我的宝贝啊！我花了二十万才买来的。宝物是不属于任何个人的，是大家共有的财产。对你的损失，我们会尽量弥补你，但是希望你以后不要再做私卖宝物的勾当了。好，好，好，我走，当我自认倒霉。就是有这种喜欢生事的人，不用管他了，去看看阿空吧。嗯。阿空，阿空，阿静，阿空他怎么了？我们快把他带回基地吧。好。